1966 quindi pensate un po' che lungo percorso in questo annuario c'è raccolta tutta la storia del territorio del medio volpuno territorio che va da Rocca Ravindola nel Molise a Trifisco Capua questo è il territorio del medio volturno poi ci sta l'alto volturno che va da Rocca Ravindola a salire e il basso volturno da, da Trifisco a scendere fino alla Caria bene, questo territorio è stato raccontato in tutti questi numeri dell'annuario è stato raccontato in maniera scientifica perché ogni articolo deve essere suffragato da ricerche, da documentazioni, da bibliografia, cioè non sono articoli inventati, sono articoli documentati. E di fatto questo annuale è diventato una specie di Bibbia per gli studiosi, perché abbiamo continue richieste di articoli, di informazioni per poter poi ampliare magari un articolo o un argomento, di renderlo ancora più eh, interessante oppure fare delle ricerche per ampliare la conoscenza di un determinato eh, interrogativo che è stato posto con un articolo. E quindi sono orgoglioso di presentare questo ennesimo lavoro, un lavoro che costa sacrificio, costa eh, sacrificio anche economico. Per cui devo fare un breve ringraziamento alla IPM di, di Alife, Industria per Fabbricati in Cemento di Melillo, che ci ha dato un contributo, e alla so una società Terre dell'Angelo, via Matese, numero 6 di Monte Matese, che è un'organizzazione un agricola che si interessa di olio, vini, eccetera. Per cui questo contributo ci è stato molto utile perché avevamo bisogno di un piccolo... <ride> cioè, non eravamo tanti soldi. Eh, raccontavo prima all'onorevole che teniamo mille iscritti, cotellendo quelli deceduti, purtroppo di questi mille iscritti, siccome per statuto noi non possiamo richiedere obbligatoriamente il contributo di 25 euro all'anno, dico giusto per informazione a chi non lo sa, il fondatore dell'associazione, sia Marocco Padre che Marocco Figlio, non hanno mai voluto rendere obbligatorio il contributo, per cui si rimane iscritti a vita. Una volta accettata l'iscrizione, previa domanda, eccetera, eccetera, si rimane iscritti a vita. E non c'è l'obbligo del pagamento. Per cui il contributo è volontario. Vi ho detto tutto. <ride> Fatta questa, questa premessa, Devo dire che questo annuario è particolarmente interessante e importante per due eventi. Uno, con animo commosso lo cito, eh, nella presentazione ricordiamo Parisi, Alessandro Parisi, un grandissimo artista, veramente grandissimo, che purtroppo ci ha lasciato dopo una lunga malattia, triste malattia e lunga malattia. Io ero, ero legatissimo a lui, l'ho conosciuto giovanissimo, aveva credo 18 anni quando l'ho conosciuto e da allora siamo rimasti sempre legati da una profonda amicizia. E insieme con lui il fratello Gianni che è qui presente questa sera, il quale ha voluto omaggiare questo fratello, questo fratello particolare, anche Gianni è un artista, tutti lo conoscono, le sue opere sia pubbliche sia opere private consegnate delle famiglie, del, dei committenti e lui ha voluto rendere testimonianza di questo fratello particolare e io ho accettato con piacere di farlo con un articolo che lo ricorda in una maniera commossa e nello stesso tempo un, un modo per ricordarlo come artista come artista a tutto campo, dalla scultura alla pittura alla, alla, alla storia Sandrino era un grande cultore di storia tanto è vero che Qualche anno fa l'ultima sua presentazione è stato un bel libro dove ha descritto la storia del Sannio, quindi del nostro territorio, illustrandolo, tipo fumetto, un lavoro meraviglioso che, per il quale ha impiegato anni per, per, per portarlo a termine, considerando tra l'altro che è tutto documentato nei costumi, nelle, nelle, nelle espressioni, nei, negli eventi, è un grandissimo lavoro. E il fratello ha voluto ricordarlo, io ho accettato con piacere questo suo ricordo e l'abbiamo pubblicato. Un'altra cosa importante, forse importantissima, è che noi abbiamo avuto la fortuna di 
avere un importante dono è qui presente Nicola Santarruce Nicola Santarruce studioso di Caiazzo conosciutissimo autore di credo quasi 60 pubblicazioni 57 mi corressi avevo scritto 55, 57, 58 quindi un grandissimo studioso il quale ha voluto donare all'associazione storica tutta la sua biblioteca wow. è un regalo è dotata di libri della storia del, della Campania e del territorio, libri anche rari, tutti in perfette condizioni, che lui nel, nella sua vita di studioso ha comprato, ha collezionato, se li ha procurati e ha deciso di donarla all'associazione. Abbiamo quasi finito la raccolta della donazione, ma contemporaneamente la stiamo catalogando con una esperta, perché eh, la catalogazione, lo dicevo prima la tutessa, Franceschina ha buon, una buona idea per la prima volta di dare un contributo alle biblioteche, anche quelle piccole come le nostre, un contributo per la catalogazione, per la pulitura dei libri, per tante altre cose e con degli obblighi chiaramente, che fa bene, ha fatto bene a farlo perché ci vuole la persona esperta, le persone scelte un albo, eh, anticipiamo e poi c'è anche con i soldi, la fattura, insomma una cosa non si può imbrogliare. E noi stiamo, e eh no, è importante dirlo questo, perché se no vengono distorti i fondi, magari per altre cose, invece questi sono finalizzati o per il restauro delle libri antiche, e quindi il restauro delle libri antiche, o sono finalizzati in questo caso per, eh, per la catalogazione. E, e li stiamo catalogando, siamo arrivati, lui è salito sopra, vedo, c'è un bel di centinaia. No, 350. Mi già catalogati. È proprio ieri questa persona che viene perché eh, lavora alla Biblioteca Nazionale di Napoli si viene a prendere questi pacchi di libri, li cataloga e poi ce li riporta con uh, le etichette. Perché è importante questo lavoro? Perché appena l'abbiamo concluso, fra un mese, credo, un mese e mezzo, faremo una pubblicazione eh, catalogo dove informeremo il territorio di questa donazione in maniera dettagliata dove ci sta l'elenco dei libri per cui si possono consultare come sempre tutto quello che fa parte della biblioteca noi abbiamo richieste da, da, da mezzo mondo dagli Stati Uniti da, dalla Germania, dalla Francia abbiamo richieste continue di consultazione perché siamo entrati nelle biblioteche nazionali biblioteche nazionali col sistema SBN e gli SBN per cui chiunque ci può contattare ci contattano continuamente e con l'appoggio e l'aiuto che ho trovato un valido aiuto di Francesco Pace per cui io direi di fare un applauso perché quello che fa lui per l'associazione è unico non so chi Angelo me l'ha mandato lo conoscevo è stato compagno di scuola di mio figlio ma non sapevo che era così bravo e prezioso e quindi lo ringrazio di cuore un altro piccolo ringraziamento va alla famiglia Ciardillo la famiglia Ciardillo di Via di Monte i marmisti i figli, i figli, i nipoti gli ultimi esponenti di questa famiglia l'ultimo proprio che si chiama Francesco Ciardillo come il nonno è diventato un pezzo importante perché sta avendo committente per opere soprattutto di natura religiosa da parte di varie chiese sparse in Europa e anche negli Stati Uniti e purtroppo anche in Russia dico purtroppo perché vorrei che non già arrivassero le nostre opere vabbè e quindi io lo ricordo alla fine di questo qua, anche perché la ditta Francesco Ciardello, un ricordo anche diciamo, che interessa a noi dell'associazione, c'è stato sempre una mano per le cose anche, ti posso dire, io ho riportato la, la fotografia della lapide di Marocco, lui ce l'ha sistemata come queste lapide che stanno fuori e altre cose che ha fatto, non ha mai voluto essere pagato, per cui un ringraziamento alla famiglia però era importante dire queste cose. Vorrei un breve saluto prima dal nostro onorevole del Sesto, Margherita del Sesto. Il Presidente dell'Associazione del Medio Volturno, il Dottor Simonelli, per avermi coinvolto in questa presentazione dell'annuario 2021. 
eh, come ha anticipato il dottore, sono membro della settima commissione cultura della Camera dei Deputati e mi occupo di cultura a 360 gradi e nel mio lavoro proprio alla Camera molto spesso mi sono occupata di questo territorio e anche in particolar modo di Piedimonte Matese. Eh, penso che sapete, insomma, eh, grazie ad un finanziamento ricevuto in seguito ad una mia interrogazione eh, siamo riusciti a ristrutturare eh, la copertura della sala degli antenati del Palazzo Ducale e proprio durante questi mesi, mentre mi occupavo del Palazzo Ducale, ho scoperto che agli inizi del 1700 Piedimonte Matese era frequentata da tantissimi studiosi provenienti anche da città importanti come Napoli e quindi come dire questa zona da sempre rappresenta eh, una punta di, di diamante sotto l'aspetto culturale per cui non posso che fare i complimenti all'associazione del medio volturno per tutti questi anni per tutto quello che ha fatto in questi anni perché come vedo l'anno di fondazione è il 1915, il dottore prima diceva che a partire dal 1960 eh, si è iniziato a pubblicare eh, il numero 66, 66 l'annuario, per cui eh, come dire, rappresenta ehm, un'associazione un, un importante affinché si continui a fare cultura in questo territorio che è ricco di cultura, come dicevo prima, a 360 gradi. Ne approfitto per chiedere al Presidente se è possibile iscriversi, vorrei anche io iscrivermi all'associazione, colgo, colgo l'occasione per, per fare questa richiesta. Prenderemo il modulo e poi la Commissione deciderà. Va bene, va benissimo. Vi ringrazio e non mi resta che ringraziare nuovamente tutti i membri e augurare un buon lavoro affinché appunto l'associazione si faccia promotrice di cultura, si continua a fare promotrice di cultura affinché l'impegno dell'associazione sia ehm, sempre più proficuo anche negli anni a venire. Grazie. Grazie per questo invito. Non potevamo non essere presenti qui perché io ho voluto fortemente nella nostra commissione cultura eh, del comune il dottore Simonelli e il dottor Francesco Pace, quindi loro saranno al mio fianco per dare ancora di più una collaborazione fattiva al patrimonio culturale, artistico e storico. Occupandomi io del, del museo, quindi veramente credo che questa collaborazione tra associazione e museo debba essere portata avanti. Io personalmente nel sentir parlare da bibliotecaria, io lavoro all'Università del Sagno, mi occupo proprio di biblioteche da 22 anni e vorrei anche dare un contributo importante alla biblioteca dell'associazione perché sentire parlare di questi doni, di queste donazioni, di questi fondi mi, mi, mi riempie veramente d'orgoglio. Quindi vi ringrazio per questa attività così forte sul territorio e ripeto noi siamo felicissimi di avervi nel nostro comitato ci sono anche altri amici che stanno collaborando che vedo qui in sala presenti quindi veramente un, un accolato ringraziamento e io sono non vedo l'ora di leggere l'annuario ho risfogliato ieri quelli del, del, degli altri anni anche ah, perché bene, bene. Sì, 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 ho rivisto un po' i contributi Grazie ancora e un saluto a tutti, lascio la parola a chi è la domanda. Brevissimo, che però è un giovane alifano, dove sta? Fabio Nelli della Villa. Eccolo qua. Questo giovane studioso, che è un filologo, ha ripreso un argomento che era stato trattato per la prima volta, si sente? Era stato trattato per la prima volta proprio dal nostro grande maestro Dante, che nel 1951 pubblicò un, un lavoro sulle nuove fiamme di Ludovico Paterno. Noi tutti a Piedimonte parliamo di Ludovico Paterno, Valle Val Paterno, Via Ludovico Paterno, ci cloniamo di questo Ludovico Paterno, però pochi realmente ne sanno qualcosa sul serio. Sappiamo che era un poeta, però non ne sappiamo molto più di tanto. Questo studioso, incredibilmente l'ho scoperto casualmente, è uno studioso che sta preparando il suo dottorato su Ludovico Paterno.
Qui sarà il relato di questa serata, relazione breve ma precisa eh, su un argomento che sta molto a cuore non solo a noi di Montesi ma che da tutti i territori, considerando che Ludovico Paterno è stata una gloria diciamo meridionale, ma lui ci dirà di più e ci dirà meglio chi era Ludovico Paterno. Prego. Grazie per l'intervento, un intervento nel quale cercherò di offrire sinteticamente un quadro aggiornato delle conoscenze sull'argomento, cioè su, su Ludovico Paterno, dalla ricostruzione biografica eh, della vita del Paterno alla breve esposizione dei giudizi critici che riguardano il suo lavoro poetico, fino ad arrivare al motivo per cui sono qui questa sera, e cioè al mio contributo in annuario, del quale intendo parlare assai brevemente alla fine. Partiamo quindi dal profilo biografico dell'autore, che probabilmente non è così noto per quanto sia tutto sommato una figura familiare ai cittadini di Piedimonte che spesso ne sentono appunto eh, riecheggiare il nome eh, nella toponomastica dei luoghi ma magari non è molto noto. Nel fare questo devo però avvisare che molte sono ancora le zone d'ombra nella sua biografia, zone che ho cercato almeno in parte di mettere in luce con eh, le mie ricerche che a dire il vero eh, mi hanno portato a, ad eliminare le informazioni eh, autoschediastiche o infondate che avevano ingombrato eh, la biografia già redatta da Dante Bruno Marrocco nel 1951. Dunque, Lodovico Paterno nasce a Piedimonte Galife, che come ben saprete oggi si chiama Piedimonte Matese, il 12 febbraio del 1533, da una famiglia della piccola nobiltà provinciale. Marrocco parla di un titolo di nobiltà equestre, ma verosimilmente si tratta di qualcosa di diverso. Io credo si possa parlare di, con maggior probabilità di nobiltà civica. Mm, è una famiglia dedita prevalentemente all'attività notarile, noto soprattutto per le rime in lode della amata Mirzia e per lo scandalo legato al titolo Nuovo Petrarca, eh, che fu assegnato eh, alle rime senza eh, il consenso dell'autore, resta ad oggi una figura in gran parte sfuggente. Infatti, è dalle sue stesse opere che si ricavano le principali informazioni sul suo conto. Non abbiamo altre fonti eh, che ci raccontino in maniera eh, dettagliata la vita del poeta, eh, se non piccoli accenni eh, poco significativi eh, in altri autori. Se, sarebbe infatti veramente molto riduttivo o limitante affrontare lo studio di questo autore con un'ottica campanilistica, perché si tratta di, eh, di un poeta che eh, partendo da una realtà provinciale del regno di Napoli, come era la Gerani Famos, è riuscito a farsi strada prima nella società letteraria della capitale del regno e successivamente, pur non spostandosi molto dal suo contesto geografico, riuscirà ad inserirsi in una rete che gli permetterà di allacciare contatti con gli uomini e le donne più illustri dell'Italia della seconda metà del Cinquecento. E parlo non solo di eh, intellettuali, poeti, scrittori, editori o stampatori centri, ma anche politici e uomini di Molto probabilmente questa raccolta era divisa in tre libri, verosimilmente sull'esempio delle opere latine della classicità e delle successive imitazioni di età umanistica e possiamo essere eh, abbastanza sicuri che contenesse almeno un libro di epigrammi a carattere funerario, si tratta in effetti del primo libro del manoscritto, in cui di sicuro erano ricompresi un centinaio di pièce. Oltre agli epigrammi, Paderno compose anche delle elegie, che erano state presumibilmente raccolte nel secondo libro dei Poemata, sebbene la scarsità delle informazioni potrebbe anche far pensare che esista un primo libro di elegie e poi un, se un secondo, ma il fatto che l'Occhipove nomini solo epigra gli epigrammi e le elegie ci spinge a privilegiare l'ipotesi che occupassero il secondo libro dei Poemata. Concludo facendo una rapidissima considerazione sul mio lavoro di ricerca, con particolare riferimento all'edizione delle Nuove Fiamme, eh, un lavoro che, così come il semplice contributo in annuario, vuole essere uno strumento che mira a restituire visibilità 
all'autore presso i moderni, pur sapendo che si tratta solo di un primo passo verso l'esplorazione più ampia della poesia paterniana eh, della sua, e della sua circolazione tutt'altro che limitata ai secoli XVI e XVII, con l'augurio che possa infrangere quel pregiudizio che da troppo tempo grava sulla, sul poeta e, su, e ne impedisce la riscoperta. Grazie. Ma, eh, solo alcuni verranno diciamo, illustrati, non si devono superare i tre minuti. Allora, il primo articolo è di Alberto Bacchiani, che credo non sia in sala. Il nostro Alberto Bacchiani, che è quasi scendenario, fra non molto, continua a scrivere i suoi articoli e ne ha mandato uno simpaticissimo che poi lo leggerete quando con insieme insieme con altri amici, purtroppo tutti deceduti, avevano creato un'allegra comitiva con cui esploravano, scalavano il nostro matrice. Quindi racconta di questa sua vita, di questa sua venuta a Piedimonte, perché è venuto che era un ragazzino e poi è diventato un piedimontese doc. Ed è un personaggio importantissimo, Bacchiani. Eh? Ha fatto prigioniero portato in America nei campi di concentramento americani cosa rarissima e lui racconta di, questo, di queste sue disavventure purtroppo di quella andiamo avanti eh? ci parla di briganti e militari sul matese nel decennio francese noi abbiamo sempre parlato dei briganti post unitari sul matese nel decennio francese abbiamo anticipato il periodo del brigantaggio nel febbraio del 1806 Giuseppe Bonaparte entra a Napoli e diventa il nuovo re. Dopo pochi mesi in tutto il regno comparvero subito squadriglie armate che compivano furti, rapine, assalti alle abitazioni. Nelle comunicazioni del nuovo esercito francese questi ribelli eh, venivano chiamati brigand e brigandage le loro azioni. È così che nacque per la prima volta la definizione di brigandaggio che poi ci siamo portati appresso. Per descrivere la violenza della, uh, di quelle azioni, soltanto a San Gregorio, nel solo 1807, ci furono sei omicidi ed è una cosa mai successa. L'esercito decide di intervenire subito e già ad aprile del 1808 a Piedimonte arriva uh, il colonnello Vincenzo Pignatelli, viene accompagnato da una forza di oltre 200 uomini e ha l'incarico di distruggere le bande che agiscono sul Matese. A San Gregorio i militari che vengono inviati a San Gregorio a ispezionare questa parte del Matese soprattutto, ven, provengono soprattutto dalla Corsica e eh, appena arrivati decidono subito come comportarsi, catturano i sospetti gli tagliano la testa e portano il corpo in paese come monito per i paesani. È una repressione violenta che non accade solo sul Matese, in Calabria e poi anche in Basilicata agisce il famosissimo e famigerato generale Manes, famoso per questo modo di comportarsi. San Gregorio è al centro di questo movimento eh, di truppe perché a San Gregorio emerge la figura di Francesco Stocchetti, soprannominato Mezza Voce. Questo uomo di 52 anni eh, riesce a mettere insieme una banda, si dà alla macchia e comincia a operare su tutto il versante mantesino fino, fino a Pietra Roia, fino a Rocca Mandolfi. È abile e riesce a sfuggire agli agguati del colonnello Pignatelli. Per cui nel 1809 esplode la grande rivolta militare contro il brigantaggio. Immaginate centinaia di soldati eh, francesi, austriaci e prussiani che per 4-5 anni mh, vivono nei nostri paesi, vengono alloggiati, dormono nelle nostre case e vengono alimentati dalle casse comunali di tutti i paesi. È una catastrofe economica per le amministrazioni comunali anche eh, comuni grandi come quello di Piedimonte che ha difficoltà a fare fronte a queste spese militari. Immaginate anche l'effetto che fa vedere nei vicoli di San Gregorio passare il generale Henri Comper. Il generale Comper è il comandante della prima divisione militare che 
passa in questa zona con tutto il suo stato maggiore e fa impressione vedere questo generale francese che solo due anni prima ha perso il braccio destro combattendo contro i borbonici. Perché viene qua il generale Comper? Perché è il re Giochino Murat che gli ha ordinato di cancellare il brigantaggio dal Matese. Inevitabilmente alla vicenda del brigantaggio si intreccia la vicenda politica locale. Un esempio che leggerete. A San Gregorio il cancelliere comunale, che è di chiare simpatie francesi ed è molto legato al duca Gaetani, che è il capo della fazione francese nella zona, questo cancelliere è in conflitto con il sindaco, che invece è filo borbonico, guarda caso, e il cancelliere, filo francese, viene rapito dai briganti, sequestrato, deve pagare il riscatto, però due anni dopo alcuni dei suoi sequestratori vengono catturati, portati a capo, processati e impiccati seduti a stanno. Nel 1810, oramai la macchina amministrativa francese è presente ovunque, si è consolidata, così come ha avuto effetto la repressione militare. Eh, gli ultimi uomini del capobanda mezza voce vengono uccisi a San Polo, a Sant'Angelo, a Finchiaturo e a Piedimonte. E infine nel 1812, vicino a Pietrarove, anche lui, il brigante del capobanda mezza voce, viene tradito da un suo compagno e viene, viene ucciso. Per cui, dopo solo cinque anni, questo brigantaggio antifrancese è debellato. Nella sola San Gregorio ci sono stati 20 morti ammazzati, ma muore soprattutto la speranza della povera gente che ha visto la nuova borghesia impossessarsi delle terre che sono state tolte ai nobili per legge. Cambia i padroni, ma i poveri sono sempre gli stessi e quindi è il solito copione che poi ritroveremo 50 anni dopo. la famiglia ed anche al medio volturno sono dell'avvocato Luigi Cimino se vuole dire qualcosa io mi sono interessato semplicemente del lato religioso della famiglia Ventriglia in questo articolo dell'annuario ho parlato di due vescovi della famiglia Ventriglia uno vescovo di Caserta a metà del 1600 e di questo vescovo per la verità si sa poco non si sa molto tranne che ha scritto però due ponderosi volumi in latino riguardanti il diritto degli ecclesiastici e il diritto dell'arcivescovo di Napoli e sarebbe interessante che qualcuno più giovane si interessasse a queste due opere. I due vescovi quindi, uno è stato vescovo di Caserta e non è poco per l'epoca e l'altro è stato vescovo di Acerno in provincia di Salerno. Naturalmente io non mi dilungherò a dirvi nulla di quello che ho scritto perché volerete da Curti, che è il centro dove sorge la famiglia Ventriglia, anche il ramo poi che è venuto a Piedimonte Matese, Piedimonte Dalife, al Metoca. E da Curti vi avvolerete da soli nel leggere quello che ho scritto su Caserta, su Santa Maria, ma prima ancora su Capua, che era la città più importante all'epoca, per poi giungere a Piedimonte e soprattutto vedere i legami che ci sono stati tra i vescovi, questi vescovi, i primi due, del terzo parlerò, spero, in un altro articolo sull'annuario prossimamente, i legami che ci sono stati tra, tra questi due vescovi e in modo particolare il luogo religioso che amano i piedimontesi, e cioè San Pasquale. Prima ancora che i militari negli anni 60 costruissero quella strada che porta a San Pasquale, già i vescovi del Triglia negli anni 1600 e 1700 pensarono di costruire un monastero a Santa Maria Capovetere, monastero dei frati francescani che ancora oggi esiste, perché all'epoca le distanze che erano erano molto lunghe 
e quindi i poveri francescani che venivano da Napoli a Piedimonte dovevano trovare lungo le strade accidentate dell'epoca da un luogo di riposo e perciò fu costruito questo monastero a Santa Maria da Povetere. Il resto lo leggerete, spero che vi piaccia. Concittadino che abita al castello, che però non è presente, manda i saluti a tutti e poi lo leggerete l'articolo. È un'indagine sullo stato dei beni del patrimonio della collegiata di Santa Maria Maggiore. Molto interessante, leggete l'articolo. Poi abbiamo Domenico Di Sorbo che eh, parla di Santo Stefano Menicino, vescovo della diocesi di Caiazzi, che l'anno prossimo festeggi mille anni ha scritto qualche cosa molto interessante e anche questo vi invito a leggere l'articolo e poi l'anno prossimo ci saranno una serie di manifestazioni per ricordarvi questo importante discorso. Poi abbiamo Angelo Gambella, la sua articolo è il trionfo della ragione sugli assalti del moderno filosofismo di Vincenzo Meola. Angelo Gambella è uno studioso di Alice che però vive a Roma e ci manda ogni anno degli articoli, è uno studioso importante del territorio, ha scritto tantissimo sulla storia di Alice, di Piedimonte e sui personaggi. Chiaramente non è presente, leggerete l'articolo e poi si può contattare per avere maggiori notizie. Poi c'è l'articolo del professore Guadagno che ogni anno è presente con la sua cultura, le sue informazioni e parla della pandemia del colera nel 1911 ad Alice. Non so se il professore in aula. No. Va bene. Eh, leggerete l'articolo perché è dettagliato è scritto bene. poi abbiamo un articolo del nostro Nicola Mancini dico nostro perché lui da sempre ha pubblicato articoli di è un epigrafista soprattutto e ha studiato un po' tutte le, le epigrafi del territorio da tantissimi anni se ne interessa anche qui sono alcune iscrizioni che lui interpreta e ci dà delle spiegazioni. Nicola Mancini vive eh, a Brescia, anche se è originario di Raviscanina, purtroppo per tanti motivi di, di, di natura fisica, per l'età, eh, credo che sia quasi novantenne, ecco le leggese, lo sa benissimo, più o meno questa è l'età, ecco le presente, eh, non credo che verrà più nel nostro territorio, <ride> ci stanno i figli che vengono qualche volta. Poi abbiamo un articolo di Mario Martini che è simpatico, Mario Martini neppure è potuto essere presente per un piccolo problema, non importante ma per lui fastidioso, per cui non è presente stasera ed è un articolo tra la storia e la leggenda, cioè il fantasma di Diana Gaetani d'Aragona nel castello dei Gandel Mappopoli. Eh, la Gaetani era chiaramente una, una della famiglia Gaetani che conosciamo tutti, sono loro anni a piedi mondi sono stati. Quindi andiamo sempre avanti, abbiamo quello di Fabio Nelli della Villa dall'accennato sulla produzione latina e andiamo ancora avanti. Ecco, diciamo che questo è un po' il clou della serata, una vita assoluta di Alessandro Parigi. I legami di sangue ci fanno soffrire per ricordare un personaggio. Sandrina era una personalità molto speciale, veramente qualcosa di eccezionale. Lo sappiamo tutti, il dottore ne rimase entusiasta quando ci conoscemmo, ci invitò a pranzo, a cena a casa sua perché lui conosceva nostra madre, e l'ostetrica Bucci e fu qualcosa di io non ricordo come adesso. E quindi poi da allora è nata questa grandissima amicizia con il dottore, questa, eh, io il dottore lo considero un mecenate dell'arte. Ma Sandino è importante, sì, era bravo, riusciva a fare un ritratto straordinariamente veritiero, aveva una mano eccezionale, certo, ma lui ha creato una rivoluzione, lui ha fatto diventare la cultura qualcosa di, sì, di importante, ma di affidabile, della cultura se ne doveva parlare. E, è riuscito ad avere consensi dalle persone di cultura, dagli intellettuali, ma anche dal popolo. Quando ci ha lasciati nel 2021 a maggio, 
Una persona semplice del popolo mi disse di lui una frase che forse utilizzerò nell'estratto nell che farò di questo racconto per la vita. Disse una frase meravigliosa, poetica. Disse, Sandrino è stato un incantatore dell'arte. Perché mi diceva questa ragazza che aveva frequentato le magistrali quanto spiegava la storia dell'arte era qualcosa di veramente notevole. Lui poi nella sua magnanimità, fratellanza, Giannino, Gianni tu devi fare l'artista, la nostra famiglia è una famiglia di artisti, devi fare l'artista anche tu. E vabbè, l'hai detto tu, facciamo l'artista. Poi leggerete la mia considerazione su questo fatto, molto acuta penso. Quando andai al liceo artistico di Napoli, dove lui era stato qualche anno prima, io trovai le porte aperte. Io non potevo neanche un disegno, non potevo... Solo che mi presentavo ero il fratello di Sandrino, di Alessandro. E però dovevo impegnarmi e quindi se i miei compagni di classe presentavano una cartella a fine trimestre con 20, 15, 20 disegni, io ne dovevo presentare fra i 40 e i 50. Poi un giorno mi chiamarono, il preside mi chiamò con i professori, io tremavo come una foglia, che cosa vogliono da me, ma chissà che succede al liceo artistico di Napoli, all'Accademia di Belle Arti, mi chiamarono e mi dissero tu sei il fratello di questa persona che è stato qui, noi siamo onoratissimi che sia stato qui, noi vogliamo fare una cosa, a te ti metto tutti i 9 e 10, babbo grazie dicevo, però vogliamo fare qualche cosa di più che non è stata mai fatta nel liceo artistico dell'Accademia di Belle Arti, un trimestre dovrai mettere i voti tu alla classe se sei d'accordo e io dovetti accettare e quindi e di questo onore grandissimo, straordinario, quindi ha lasciato in questo liceo artistico una, una memoria di sé straordinaria. Dovete pensare che quando sono andato io trovavo ancora i suoi disegni nelle, nelle aule scolastiche esposti. Il, il maestro Ma, eh, Mario, ehm, eh, non ricordo il nome adesso, che è stato il mio maestro, lo teneva come una reliquia praticamente. E quindi, come dicevo, ha portato una rivoluzione. Mi ricordo che quando lui decise di presentarsi alle elezioni, disse: Gianni, qua sì, siamo bravi, ci chiamano, però dobbiamo fare qualche cosa di più. Ci dobbiamo, mi devo presentare alle elezioni, mi devi aiutare. Io lo aiutai secondo le mie possibilità. Ricordo che quando fui assunto al comune di Alife, parlare di cultura, di archeologia era tabù, era assolutamente. Era, chi parlava di storia, di archeologia era praticamente additato dal, dal gruppo di tecnici che sfruttavano questa situazione quindi era assolutamente vietato lui ha portato una diversa concezione della, della cultura, dell'arte questo è stato importante non solo il fatto di dipingere cose straordinarie monumenti che ha fatto a Piedimonte voi se i Piedimontesi sono stati veramente qualche cosa di eccezionale per quello che hanno fatto fare a mio fratello ma lui ha portato una nuova, una ventata nuova nella cultura e nella storia e quindi non si poteva parlare, non c'erano assolutamente rapporti con le autorità superiori regionali quando si, dovevano, mh, si doveva trattare di monumenti alifani, non c'erano rapporti, rapporti, era guerra totale lui è in tessuto, quando è venuto e è riuscito a diventare assessore, ha in tessuto dei rapporti con la regione, con la sovrintendenza soprattutto, entrò in amicizia con il dirigente dell'ufficio archeologico, il dottore Stanco, organizzarono il museo di Alisa, andarono a Napoli con un furgoncino a prelevare gli oggetti nei depositi, il famoso vaso di tritto, il cratere di Trittolemo, che stava nei depositi del Museo Archeologico di Napoli, riempirono un furgoncino, razziavano il Museo Archeologico di Napoli, i depositi, e allestirono il Museo di Alife. Lui ha creato una mentalità diversa, questa è l'importanza della sua cultura, di quello che ha portato. Penso che noi, modestamente, quello che possiamo, che posso fare io, con questi racconti, con la memoria di quello che ha fatto, dobbiamo inculcare nei giovani questa nuova mentalità che, si è, che lui eh, ha proposto. Ricordiamoci, Caravaggio dopo 3-4 secoli è stato scoperto. I suoi quadri si contano sulle dita delle mani, però dopo che è stato scoperto è diventato quello che è diventato. 
un artista è qualche, una personalità speciale, mio fratello era un mero intellettuale, quindi noi dobbiamo con i nostri scritti, con qualche memoria che si conserva, creare questo materiale per cui domani verrà qualcuno e, e scoprirà questa personalità che adesso è circoscritta al nostro matese, ma che un giorno sarà scoperta da grossi critici di storia dell'arte per questa nuova ventata che ha portato. Faccio un altro esempio. Michelangelo diceva che era scultore, però noi sappiamo il tondo doni, gli affreschi, la cappella sistina, faceva delle cose con la pittura eccezionale. Mio fratello quando dipingeva diceva che era scultore, quando faceva lo scultore faceva il pittore, aveva questa capacità globale di capire l'arte. I grandi scultori, per esempio, Henry Moore, eh, Giacomo Manzù, prediligono il bianco e il nero, perché il, son, il, son, il bianco e il nero raffigura meglio, eh, si rapporta meglio con la scultura. Sandrino Alessandro Parisi, qualsiasi attività si poteva fare con le mani, dipingere, disegnare, era superlativo, come ha detto il dottore, con questo libro magnifico, la storia dei sanniti a fumetti. Quei disegni sono fantastici, sono qualcosa che veramente ci emoziona a guardarli, perché sono la storia dell'arte di questo luogo. Lui, per finire, lui non era un bravo artista, lui non era un artista, uno che sapeva disegnare, lui era l'arte. Porta alla mente e all'emozione un grandissimo personaggio. Poi abbiamo un articolo di Paolo Rafa, Cittadini in armi, l'esperienza della Guardia Nazionale di San Potito Sannitico. Paolo Rafa non è potuto venire, ma vi saluti a tutti, vi leggerete l'articolo, molto interessante. Molto interessante perché la Guardia Nazionale è stata coinvolta soprattutto poi nel brigandaggio postunitario, quindi in qualunque evento del brigandaggio postunitario sentirete parlare de della Guardia Nazionale. Poi abbiamo un altro artista, scrittore, si chiama Luigi Russo, il quale non è potuto venire e ha mandato una breve presentazione, noi lo conosciamo perché già ha scritto su altri, su altri nomi dell'annuario. In questo numero presento un contributo alla biografia e alla conoscenza di Luigi Palmieri. Eh, voi sapete che Luigi Palmieri di Faiccio è stato una delle personalità più importanti della cultura e della scienza della provincia, veramente uno di altissimo livello. Lui eh, ha trovato eh, ancora delle notizie importanti su questo personaggio, già noi ne abbiamo scritto varie volte, soprattutto con uno dei nostri soci che purtroppo stasera non è presente, Michele Giuliano, che pure è stato uno studioso di Palmieri, e l'autore Luigi Russo lo riprende varie volte. E lui ha trovato delle lettere quasi inedite e, e, e ne riporta il contenuto, ma più per il contenuto che non è molto importante, ma per ricordare questo grande scienziato che aveva e si riduce da queste lettere delle conoscenze con altri scienziati importanti italiani di quel periodo quindi andiamo ancora avanti e abbiamo Nicola Santacroce il nostro grande Nicola Santacroce che ci ha dato questo grande beneficio io do un applauso prima che lo quando sarà pubblicato il catalogo fra non molto di quello che lui ha donato rimarrete veramente grazie questa cagazza in piazza portamento un caffè che appartiene alla famiglia Santa Croce, i miei, eh, miei lontani parenti, che eh, l'acquisirono la, nel 1896. In realtà il caffè già esisteva, esisteva dal 1873. Io ne ho ricostruito tutta la storia e anche il contesto storico. Eh, faccio un solo esempio. Eh, quello, eh, dopo la, um, la vittoria dell'Italia sulla Libia, eh, il caffè ca eh, cambiò nome da che era individuato come il caffè di Antonio Santa Croce, da quel momento si chiamò Caffè Tripoli. Ci sono vari, vari... Ci sono vari riferimenti alla storia dell'Italia dell'epoca. L'occasione è stata anche per me indagare tutte le attività commerciali che esistevano all'epoca in Caiazza, soprattutto nei vicoli, chi conosce Caiazza San Benissimo e Caiazza è fatto tutto il centro storico è fatto tutto il video di Vico e per, per mia grande sorpresa ho scoperto che nei punti più remoti dei piccoli di Caiazza c'erano tante attività eh, commerciali eh, cantine, caffè, alberghi una cosa per me che è stata sorprendente 
tutto questo fino al 1925 eh, e poi dopo eh, la ricerca l'ho fatta attraverso le, le deliberazioni di giunta perché era la giunta che concedeva le, le licenze praticamente però dopo che il sottintendente di Piedimonte eh, avallava la, 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 la richiesta dopo Secondo me è passata tutta la Camera di Commercio perché non ho trovato nelle delitte, nelle delitte del potestariali non ho trovato più traccia di queste cose. Pino ci riparla per Sanne o dei Sanniti, la regione Matesina, il Montecino e il popolo Sanita. Il nostro storico è compiato il presidente Dante Marrocco, ormai troppo compiato, direbbe giustamente il nostro Presidente, non si può parlare dei nostri paesi senza nominare il Matese e lui era, quindi amava la montagna e, e amava praticamente la nostra montagna per antonomasia, quindi è il Matese. Senza questo bastione che fece a venti dal nord il clima della piana del Montugno sarebbe diverso senza le sue nevi non avremo né Torano né Lago. Senza il Matese la nostra terra sarebbe molto diversa. Il massiccio del Matese di Ferdus Mons costituisce dunque la nostra stessa identità. Il canonico Gian Francesco Trutta, altro storico piedimontese, quindi per lui l'importanza anche del Matese quindi discende dal fatto di essere il monte più alto della catena appenninica. Il famoso studioso Salmon, noto storico dei popoli italici e dell'antica Roma, invece non è dello stesso avviso, in quanto per lui la vetta e la montagna più alta dell'Appennino è il Gran Sasso d'Italia, che il tutto non considera perché in disparte, ossia separato da esso, perché l'Appennino quindi è una struttura lineare, questo è il grandazzo che è un po' quindi è un contrafforte diciamo. Noi condividiamo la tesi del frutta che definisce il Matese la montagna più alta della catena appenninica e tra i voti del Matese ovviamente non possiamo non considerare il Monte Cila, alto 677 metri, che costituiva una formidabile difesa da incursioni o assalti, quindi dal piano, dal lato meridionale, quindi nei guardi piano. Una difesa quindi insormontabile appunto per le sue operazioni poligonali di tipo primitivo. La sua posizione centrale e frontale di sbarramento ne fece sin dai tempi antichissimi un centro di abitazione e un posto di vedetta e di difesa. Lo storico Raffaele Marrocco cioè il papà di Dante e il figlio Dante, hanno fatto rilevare la presenza sulla sommità del monte Cila di un'enorme quantità di schegge calcare che lasciano intendere che ci troviamo di fronte ad uno spianamento artificiale, quindi operato dall'uomo. Tra i tanti manufatti è rimenuti il nodo corridore del Cila, un progetto di circa 11 cm venuto alla luce nel 1928 alle fatte del Cigra. Ti interrompo per sollecitare l'assessore. Lo sto già facendo. Eh. Pure a lei che è importante. Sì, 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 lo stiamo già facendo. Non è possibile che noi teniamo un reperto che è un po' il nostro punto di riferimento, l'abbiamo fatto anche pubblicamente perché proprio Parisi hanno fatto queste sculture, sta a Napoli buttato in un diretto. Io sono stato a Napoli con un altro amico che qui non è presente stasera e ci hanno detto quando il comune ce lo chiederà e lo daremo. Questa frase mi ha talmente... Non è proprio, non è proprio così, però, no, però ci stiamo già lavorando. Così, eh, di eh, so. Diciamo che in quel periodo è stato portato via per ragioni proprio di sicurezza perché non c'era la allora, struttura. questa era la spiegazione che dicevano prima perché la, il nostro museo non era protetto. Invece la versione vera è che siccome era stato dato in prestito per un periodo limitato di tempo, il liceo anche, di anche San Bruno che lo sa, sì. sta dietro a voi seduto il nostro Pino Giuseppe, sì. 
ti dico il periodo ce l'hanno richiesto e il comune l'ha consegnato stop non c'è stata un'opposizione neppure per dire ma perché va a Marà? è in assurdità era il nostro eh, dato all'epoca per motivi di sicurezza e tutti questi però poi è stato finito il periodo di prestito è stato restituito senza protestare chiuso il discorso finisci qua perché tanto cose che sappiamo tutti va bene da quando il Nazi ne consegue che il Monte Cina costituisce il primo sito sannita del Matese ma su di esso si ergeva la life sannitica un altro punto interrogativo dei vari studiosi nostri eccetera che alcuni pongono la life, dica life sannitica eh, sul Monte Cina, altri sul castello da life, il castello del Matese attuale. Ma su di esso quindi si ergeva la life sannitica, cioè sul Monte Cina, la Giotto Amedeo Maiuri risponde positivamente e Dante Marrocco aderisce alla sua tesi, altrimenti non saprebbe a quale villaggio o città attribuire i reperti rinvenuti sul Cile, perché oltre ad Alife non vi è stata nel territorio altra città antica. Ma Raffaele Marrocco dissente e non crede sia il caso di supporre che il villaggio sul Cile sia stato una antica Alife, perché in tal caso ne, avrebbe, ne avrebbero parlato di Odoro Siculo, Strabone ed altri storici greci come parlano della Alife di Venura, in effetti. L'ipotesi del Maiuri non raggiungerebbe lo stesso, quindi non reggerebbe lo stesso in quanto le curazioni ciclopiche di tipo arcaico del Monte Cina sono anteriori alla città, l'antica città di Alife. Allora dove collocare la Alife sannitica? Sul Cila, secondo il Maiuri e Dante Marrocco, o sul Castello del Matese, dove la colloca un altro studioso, quindi locale, il un piano del preside Domenico Lofreda lo studioso Gianluca Tagliamonti quindi eh, Domenico Lofreda fonda la sua tesi cioè eh, sostenendo che eh, la lifa sanitica è sul castello del Matese non su Cina sulla scoperta di alcune mure poligonali a sud dell'abitante di Castello da lui operata insieme all'amico Peppino De Angelis lo studioso Gianluca Tagliamonte manifesta invece qualche perplessità in merito, come specificato nella sua presentazione del libro dell'Offrita, Stanno Pentro Alifano, quindi i Pentri era la tribù proprio della nostra zona del Matese e del Molise. Insomma. Come si vede, i pareri degli studiosi sono dei scordi e tutte le motivazioni a sostegno delle proprie asserzioni sembrano accettabili. La questione, a mio parere, resta aperta comunque, quindi si attende ulteriori studi per la confrontazione. Grazie. Tema. Bello, all'interno ci sono diversi affreschi e tra questi c'è uh, un personaggio molto strano, coperto da una serie di attrezzi da lavoro che procurano delle ferite, benedice con la destra la latina e regge un... Um, un cartellone, un, cartiglio, un cartiglio che uh, sono riuscito a farmi tradurre tramite l'Università di Venezia di Roma e una, uno storico di Brescia. Io sono molto sintetico perché l'argomento è un po' più lungo. In poche parole eh, si tratta di un dipinto realizzato nella seconda metà del Trecento e il, quel Cristo regge in mano è tipo un fumetto, c'è un monito che eh, dice brevemente qui si fa la Santa Domenica diversamente va all'inferno all'inferno Genna eh, ci sono due interpretazioni circa la, la scritta e cartiglio perché c'è la professoressa De Rubeis di Venezia che legge Genna e basta la Genna praticamente è una località nei pressi di Gerusalemme indicata come inferno in terra e da qui che parte il concetto l'assunto delle fiamme dell'inferno c'è invece il professor Antonio Cicio di Roma che nota che nel cartiglio la stessa località è scritta in due modi diversi e in uno dei due modi lui legge una deformazione dialettale della parola gela di fatti la scrittura è una longobarda periferica, agricola diciamo così non proprio quella canonica 
e sono interessanti comunque tutte e due le versioni la prima è che in ogni caso si fa riferimento alla Gena che è un termine molto poco utilizzato nella, nella letteratura, nelle biche, un po' dappertutto la seconda invece perché se è vera la parola no Gena, ma Gela e na Gela non è chiara la cosa, è un, potrebbe essere un chiaro riferimento, uno dei primi riferimenti al concetto di freddo dell'inferno, perché noi conosciamo l'inferno come le fiamme dell'inferno, invece nel medioevo c'era anche il gelo, basti pensare al, 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 al lago cocito gelato per il movimento delle ali di Lucifero, ed è detante che ne parla. Quindi questa ipotesi, se fosse vera questa ipotesi, questa sarebbe una delle prime, eh, uno dei primi riferimenti al concetto dantesco di eh, inferno freddo. Dunque, eh, Cristo è coperto da una serie di attrezzi che gli procurano delle ferite. Eh, il messaggio dice in poche parole che o la domenica vieni a messa oppure te ne vai all'inferno. In senso lato, chi non va a messa la domenica ma dedica il proprio tempo a lavorare, ferisce il Cristo con gli strumenti da figurare sul popolo. Questa è una iconografia molto strana, molto particolare, saranno 25-30 anni che la si sta studiando ed ha una storia un po' particolare perché il Concilio di Trento stabilì la distruzione, la cancellazione di questo genere pittorico. Non avvenne dappertutto. Probabilmente l'iconografia era molto sviluppata in tutta Europa, ma non dappertutto si decise di, di cancellarlo. Di fatto allo stato attuale esiste una sorta di censimento da parte di una professoressa francese, Dominique Rigaud, ne ha censito fino ad oggi circa 74, eh, in tutto circa 74, però non 74 dipinti, possono essere dipinti esistenti o non esistenti oppure citazioni oppure mh, qualche cosa che è stato stampato ad occhio e croce in tutta Europa ci sono circa 50 dipinti del genere per lo più raggruppati lungo l'arco alpino ehm, poi in Germania, in Francia, in Svizzera, in Slovenia e c'è un bel gruppetto nell'Inghilterra del Sud nel nostro territorio Abbiamo la fortuna di, di averne uno, che praticamente nel, nel sud Italia è l'unico, non ce ne sono più altri. Se ne conosce un altro che si trova uh, ad Andria, in Puglia, forse, forse ce n'è un altro uh, alla Basilica in Foro Claudio di, di Caricola, ma non è sicuro, non è sicuro, non è certa la cosa. E il più vicino a noi si trova verso il nord a, ad Amatrice. In poche parole noi abbiamo una, una eccellenza. E, che è rimasta scom... non, non si conosceva, non si sapeva, semplicemente perché è un tipo di, 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 di iconografia che semplicemente da qualche anno che si sta, che si sta studiando. Quindi il concilio di tempo ne stabilisce la cancellazione, non tutti i sacerdoti, non tutti i vescovi si adoperano. Il vescovo di Penafro, dalla quale, dalla quale fa parte, faceva parte i capriati, pur dichiarando nella relazione satelimina che i dettami del concilio del concilio di Tridentina erano stati tutti quanti rispettati e di fatti chiudo un occhio o tutte e due fa finta che questo affresco non esista più esiste tuttora non se ne è parlato più e sta di fatto che attualmente non viene chiamato Cristo ma viene chiamato il martire in poche parole il concilio ha stabilito sia la distruzione i sacerdoti, i capriati, il vescovo probabilmente Uh, deciso di non eliminarlo forse perché era molto legato alla religiosità popolare però viene condannato all'oblio e sono 450 anni e questo Cristo sta lì in martire senza che nessuno riuscisse a capire di che cosa si trattasse io l'anno scorso un po' che ora sono stato anche fortunato perché perché uh, la fresco sta in pessime condizioni scatta le foto ad alta risoluzione sul computer e ingrandendo eh, mi resi conto che c'erano alcuni dettagli che andavano indagati e nel particolare vedrete meglio sulla, delle immagini c'è quanto resta prego i capelli sembra di causa sembra di causa e questo è stato un errore che è stato 
in poche parole già qualcuno si è occupato di questo, di questo personaggio ma non ha capito di che cosa si trattasse perché lo vedevano calvo quindi Cristo non può essere calvo invece facendo questa foto ad altre rifunzioni risoluzionando in grandendola si nota prima di tutto che il personaggio ha i suoi capelli neanche tanti e come la ricordino con l'acconciatura anche a scoterla è tipico della storia esatto. precedente non solo ma c'è un altro dettaglio che mi ha fatto capire immediatamente cosa disse davanti in poche parole ciò che resta dell'aureola con croce inscritta soltanto Cristo sì. poteva essere vivente in questo modo immediatamente faccio una serie di ricerche eh, dalle quali esce fuori che è un Cristo della Domenica mi mette in contatto con alcuni studiosi dall'argomento mi confermano la cosa ed è ed è così ed è così perché si trova lì si trova in una cappella che probabilmente faceva parte del monastero di San Vincenzo del Cotturno ma non tra il Cristo e San Vincenzo non ci sono collegamenti diretti stiamo parlando della seconda metà del 300 e il, a quell'epoca San Vincenzo non, non aveva più bene in, in è visitabile, si trova nella cappella adesso al cimitero, è le chiavi le ha in comune, è una cappella comunale e qualche volta all'anno viene aperta e è un... Di... oh, voglio precisare che probabilmente è tra i più antichi che si conoscano è l'unico che abbia un messaggio rivolto all'osservatore tramite una pergamena tipo un fumetto ed è tra i pochissimi che con Dagatre 3 all'estero dove il nostro Gesù Cristo viene raffigurato in mutande. Sono da vebrate quella. Sì. Ed è stranissimo. Grazie a voi.